Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich so, dass ihr wieder einschaltet. Heute ähm, gibt es mal wieder eine Videorezension und zwar zu einem Jugendbuch, was wir dachten, was wir taten. Ja, ist erschienen im Bates und Gilberg Verlag, der mir dieses Buch auch zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Kostet 12,95 Euro, ist so Klappbroschur und hat 179 Seiten. Ich wollte das Buch gerne haben und gerne lesen, weil es eben um einen Amoklauf geht und das Thema interessiert mich einfach. Und ich fand den Klappentext echt richtig spannend beschrieben, denn äh, es heißt dass man eben nicht glauben soll, was in der Zeitung steht oder was im Internet steht oder irgendwelchen Erzählungen von Dritten, sondern diese drei Personen, Herr Filler, Fiona und Mark, die waren Highlife dabei, die wissen, was bei diesem Amoklauf wirklich passiert ist. Und die erzählen uns auch diese Geschichte. Die Geschichte ist die, dass die Klasse bei einer Mathe-Klausur ähm, ist, und sich natürlich, jeder Schüler hat so seine Probleme mit Mathe, ist ganz klar, jeder möchte bestehen und völlig konzentriert ist und plötzlich dringt eine maskierte Person, eine bewaffnete maskierte Person ein und stellt der Klasse verschiedene Aufgaben. Diese Aufgaben hängen alle damit zusammen, Geheimnisse der einzelnen Schüler und Lehrer und jedem eben aufzudecken und den bis aufs Blut zu blamieren, bloßzustellen, also so richtig entwürdigend, also unter der Gürtellinie zum Teil. Ja, und das ist so ähm, die Geschichte. Mehr kann ich gar nicht erzählen, weil das Buch hat gerade mal knapp 180 Seiten, was will ich da mehr dazu erzählen. Ja, ich finde, wie gesagt, das Thema immer recht beklemmend, weil in der Schule sollte man sich sicher fühlen, sollte man sicher sein auf jeden Fall. Und da mit einer Waffe einzudringen und ähm, Schüler zu bedrohen und zu ermorden und überhaupt so etwas Schlimmes zu tun, finde ich immer recht heftig. Das Ganze wird, dem Ganzen wird noch eine Krone aufgesetzt, in dem eben diese Aufgaben gestellt werden. Jeder hat ja so seine Geheimnisse oder jeder hat ja so seine Achillesferse und die werden da so bloßgestellt auf so eine gemeine und unfassbar niederträchtige Art, Wahnsinn, ich habe mich in diese Geschichte so reingesteigert, ich war so wütend, ich war einfach nur so richtig tilt, kann man nur sagen, sauer und, und schockiert. Ähm, auf diesen 180 Seiten werden die Emotionen so wach gekitzelt, diese Wut und ja, ich bin wirklich, also ja, es sind nicht viele Seiten, aber ich habe das in einem Rutsch durchgelesen, das war ein absoluter Page-Turner. Lea Lina Oppelmann ist zwar selber recht jung, ich glaube sie ist auch erst 18 oder 19 Jahre und dieses ähm, Buch ist ihr Debüt, Debüt für das sie auch einen ähm, Preis bekommen hat, einen Jugendliteraturpreis, wenn ich mich ähm, recht entsinne. Ja. Mehr gibt es zu dem Buch nicht zu sagen. Es ist ein wahnsinnig beklemmendes Thema. Es ist ein Jugendbuch, das für jedes Alter geeignet ist. Es ist ein Page-Turner und ja, jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr auch ein Buch gelesen habt oder mir empfehlen könnt, entweder direkt zu dem Thema Amaklauf oder überhaupt ähm, zu ein, einem sehr beklemmenden Thema, das einfach zum Nachdenken anregt, weil das hat das auf jeden Fall und es hat so viel, es hat mich so wütend gemacht beim Lesen. Und äh, ja, ich hoffe ja mal wieder so auf eure Buchempfehlungen, auf das meine Wunschliste immer wächst. Und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß, Spaß in Anführungszeichen mit dem Buch wie ich. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin hier raus. Musik